Hello students, a very warm good afternoon to all of you. I was looking at your conversation and I couldn't resist to participate in that. I hope that my voice is audible to everyone. Right, uh, I would like to know that whether I am audible to everyone or, or the video is available to everyone or not. Right? Hi, a very warm good evening to all of you, Bacho. A very warm good evening, good afternoon to all the pupils who are watching this uh, session right now. Okay, hi, good afternoon to you, Rajat, Priyanshu, Siddharth, Rashmi, Nikhil. Good to see the future doctors. Good evening to all of you. Hi, Amra, Anamika, Aditya. Hi, Snehal, Dheeraj, Sanya. And as I told that, uh, I, I told earlier that I was looking at your conversations and you people were discussing about the expected date of uh, need to occur or uh, when the admit card is going to be uh, to reach you guys or you will be able to download it. So I thought that uh, let's uh, minute baad session start karne se pehle hum ek, ek minute se ke cheez discuss kari sakte hai na? Hi, a very good afternoon to all the students who have joined the class right now. Hi, Amina. Hi, uh, Aman. And uh, I am also glad and good to see you guys over there, Rajat. So, as you know, that we have this time for Corona, we have packed our entire packed. So am I. But your studies may interruption nahi aayega, jo humne pehle bhi aapse promise kiya tha. So here I am with you guys to engage you into another step towards your need 2020 right so this we'll be doing preparation keeping in mind ki we don't know ki need ka exam kab hone wala hai kab nahi just wait karo kal tak hi and hello to everyone good to see all the viewers who have who has joined the session now so i would uh, just like to say that ki kal wait kijiye nta se aapko kya notification aati hai usse pehle koi stress mat lo bachcho हमारा काम है उससे पहले अपनी प्रिपरेशंस को 100% रखना राइट सो डेट ऑफ एडमिट कार्ड इज पोस्टपोन रजत कह रहा है इवन मैं भी कोई कमेंट ही नहीं करना चाह रही हूं इस चीज पर एनटीए का जब हमें ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा तो आप उस चीज को बिल्कुल हम पब्लिक कर सकते हैं किसी के सामने बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे नीट इज गोइंग टू टेक प्लेस अच्छा ही है बेटा और आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे प्रिपरेशन के है ना हाय निकिता गुड टू सी यू एज वेल ओके सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव ज्वाइन द सेशन तो आज के सेशन की बात कर लेते हैं पहले बेटा व्हाई आई एम हियर आई एम हियर विद यू गाइस ऑन योर रिकमेंडेशन आई वुड नॉट से रिक्वेस्ट यू गाइस लास्ट मेंशन मी इन द कमेंट इन मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई फाउंड कि यार आप लोगों को ये कंफ्यूजन है या आप क्या चाहते हैं मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि आपके पिछले तीन साल के नीट के एग्जाम्स में किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे राइट ये वेटेज हमने डिस्कस किया था फिर मैंने आपको याद कीजिए पिंक से हाईलाइट दिखाया था कि यार ये वाले चैप्टर्स वो हैं जिनमें लगभग तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं सो so, मैंने आपके वो पिंक हाईलाइटेड पांच चैप्टर्स चूज किए हैं या स्टडी कर रहे हैं और उन पांचों चैप्टर्स में से रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज गुड क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं जो हमें लगता है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगेन मैंने ये सेशन प्रिपेयर करते हुए रैंडमली अपनी मर्जी से अपनी फेवरेट चैप्टर्स चूज नहीं किए ये वो चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम विद ऑथेंटिक डेटा शो किया था कि पिछले तीन सालों में मैंने इस बार चार साल कंसिडर किए यहां पर यह क्वेश्चन उठाते हुए Uh, in last of four years of the neat exams most of the questions has been asked from these five chapters in zoology so i picked those chapter for you right so uh, hi and hello to everyone it's very difficult for me to read all of your names now because uh, the screen that i'm looking at your names are on this side and my lecture is on this side so please don't mind i am as happy as you guys are to join with you in this lockdown period in this session of youtube right so i can see uh, lots of viewers are watching the session i would request you all to show your presence and participate in this uh, uh, amazing uh, i should say rapid fire kind of question here by liking the session and sharing it with your friends so that maximum log ho sake and maximum uh, log answers denge to hame pata chalega ki ye panch chapter jo maine choose kiye hain After analyzing again your exams, these are not my favorite or any other students के आप लोगों के यहाँ पर voting के हिसाब से chapter choose नहीं किए गए हैं ये वो chapters हैं 
जो चैप्टर रियलिटी में पिछले चार सालों से अच्छा खासा होल्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर्स बना के रखे हुए हैं नीट के एग्जाम में राइट तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेटा ओके गुड टू सी यू पीपल ग्लैड टू ज्वाइन द सेशन सो हेयर इज द फर्स्ट लाइट ओके पहली बात तो आपको मेरा लोगो अलग दिख रहा होगा पीपीटी पे ग्रेड अप नीट इज नाउ गो प्रेप बच्चों ठीक है इट्स अ स्पेशल एप डिजाइंड फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स लाइक यू इस ऐप पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूल रिलेटेड कोर्सेज और वही रेलेवेंट डेटा मिलेगा आपके नीट का डेटा जेई का डेटा राइट यही सब सारा डेटा मिलने वाला है जो कि आपके लिए ही यूजफुल है और कोई आलतू फालतू की बात नहीं सो आई वुड लाइक यू ऑल टू डाउनलोड द गो प्रैप एप नाउ ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है सो इट्स गो प्रैप नाउ राइट ओके सो कोरोना वायरस है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो मैंने मुझे लगता है कि ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स को देखकर एक थ्योरी फ्रेम कर सकते हैं व्हाई दिस हेंटा वायरस एंड कोरोना वायरस काइंड ऑफ और पहले सार्स जो कि अगेन कोरोना वायरस फैमिली से ही था इबोला वायरस एच वायरस ये इनक्योरेबल काइंड ऑफ हाईली म्यूटेशन रेट वाले वायरसेस जो है हमारी फूड चेन में एंटर ही क्यों हुए हम इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे राइट right. बट उससे पहले ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं आई विश आप लोग अपने फोन्स पर अगर ये सब या आदर्श आई एम ग्लैड दैट यू आर हेयर ऑन दिस सेशन ओके सो सॉरी आई कैन नॉट से एवरी वन नेम बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों का भी यहाँ पर जो पूरा का पूरा मुझे दिख रहा है चार्ट ऑफ नेम्स वो टैब ऊपर जाता जा रहा है तो मुश्किल है दोनों चीज पैरल करना बट डोंट माइंड आई एम लुकिंग एट एंड ऑब्जर्विंग योर ब्यूटिफुल कमेंट्स बच्चों ठीक है सो आप लोग टैब्स पे यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम पे लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं इस टाइम पे नेट को या फोन पर आई वुड से कि हर गैजेट को टच करने से पहले उसके बाद कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथ अच्छे से वॉश करें डायरेक्शन आपके सामने है इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट विच आर्टिकल यू आर टॉकिंग अबाउट रजत जस्ट लेट जस्ट रिमाइंड मी प्लीज ओके एंड नेक्स्ट इज योर This is the helpline number. As you know, it is a control room at national level. Has been set up to address queries related to COVID-19. So, you can use this number. If you have any query, if you have any doubt, if you have any neighborhood, you can tell that someone has uh, come from outside or abroad. You can inform them so that you can protect yourself and your neighborhood. Ko bilkul, uh, sakte hai ki hygienic and safe rakhe, terror free. Rakhe. मोबाइल पे अमन इट इज वेरी रिक्वायर्ड कि आप अपने बार बार हाथ धोएं और उसके बाद सैनिटाइजर यूज करें अल्कोहल रिच और उससे अपने स्क्रीन वगैरह और बैक कवर को भी क्लीन करें राइट right? और अपने फोन शेयर ना करें किसी के साथ भी ठीक है इस टाइम पर क्या घर से ही मत निकलिए सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट ने यही कह दी है ओके okay, बेटा सो एज वी हैव लॉन्च अ रैंक अप नीट कोर्स कोर्स फॉर यू गाइस इट्स अ वेरी गुड कोर्स क्यों है मैं कह रही हूं वेरी गुड कोर्स आज 40 डे वाले को क्योंकि बेटा वी डोंट नो कि हमारे पास सिर्फ 40 डेज ही है तैयारी के राइट right? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा नीट है वो पोस्टपोन्ड होगा और 99% नाइन चांसेस है कि हो सकता है अगर पोस्टपोन्ड होता है तो ये फोर्टी डे प्लान इज गोइंग टू एक्सटेंड इन टू टिल द डेट यू आर गोइंग टू अपियर फॉर योर नीट राइट सो इट्स अ वेरी very efficient plan for you guys hum isme aapko aapko yahan pe sara kuch dikh raha hai ki there is going to be more 160 plus hours of uh, live class uh, uh, live classes classroom teaching aapko har class ka beta mind map se lekar dpp se lekar content se lekar sab kuch diya jayega mock tests honge ye bahut hi efficient way hai jis time par aap ghar par hain and aap aaram uh, se ghar baith kar is course ko attend kijiye kitna time dena hai aapko course ke liye सॉरी तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे इस कोर्स के थ्रू जुड़े हुए जब तक कि आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता बट कॉस्ट आपकी यहां पर फोर्टी डेज के अकॉर्डिंग प्लान की ही है राइट right? so do uh, think about going ahead for this plan because teaching practices in this plan is quite different also i informed you earlier as well ki all india free mock test series humne aapke liye launch ki hai neet 2020 ke liye 
राइट फिफ्टींथ मार्च को आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ था एंड ट्वेंटी अप्रैल तक ये मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी अगर आपका नीट एक्सटेंड होगा आगे तो भी हम मॉक टेस्ट करेंगे आपके लिए लेकर आएंगे ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है बेटा मैंने पहले भी कहा था पर चेंज अब यहाँ ये है कि पहले रजिस्टर करने के लिए मैंने आपको गो ग्रेड अप के लिए कहा था अब मैं गो प्रेप ऐप के लिए कह रही हूँ गो प्रेप ऐप इंस्टॉल कीजिए रजिस्टर कीजिए इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में फ्री है ये सबके लिए ये टेस्ट दीजिए ये विंडो आपके लिए लाइव टेस्ट के लिए ओपन होती है फॉर सम ड्यूरेशन आफ्टर आप वेब पे भी कर सकते हैं ऐप पे भी रजिस्टर कर सकते हैं और बेस्ट पार्ट इज हम सारे के सारे क्वेश्चन का अनालिस भी करेंगे उसके बाद आपके साथ राइट सो हेयर वी गो so this is what i bring for you guys today five important chapters are chosen on the basis of their question weightage in previous years neat examination aur maine 2016 se lekar 19 tak ke aapke question paper aur study kiye kaun kaun se chapters hain jo aapke is time buckled up hone chahiye jisse hum aapka ye test kar uh, rapid fire i should say aaj ek question hi rone wala hai main aapko kuch nahi batane wali hu mujhe bas sahi answers chahiye majority mein kyunki last time main aapko bata chuki hu ki ye chapters respiratory system एक बार और भी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन रिमेंबर मैंने एप्लीकेशन डाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इवोल्यूशन ये पांच चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जनरली इसका यहां अगर एवरेज निकाले तो थ्री प्लस क्वेश्चन आते हैं बेटा इनमें से You will be shocked to know human health and disease से एक बार पूरे पांच क्वेश्चन आ रखे हैं बायोटेक एंड एप्लीकेशन से चार क्वेश्चन आ रखे हैं राइट सो दीज चैप्टर आर क्वाइट इंपॉर्टेंट ये मैं आपको क्वांटिटेटिवली सारा नंबर के बेसिस पे आपके आपके क्वेश्चन के नंबर के बेसिस पे ये सारा डेटा आपको बता रही हूं बेटा सो so, ये पांच चैप्टर्स हर चैप्टर से पांच क्वेश्चन सो हे वी स्टार्ट बकल अब गाइज आई वॉन्ट आंसर आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू एंड देन आई गिव यू अप्रोक्सीमेटली टेन टू फिफ्टीन सेकेंड एंड यू हैव टू गिव द राइट आंसर मेरा पूरा ध्यान आपके आंसर की तरफ होगा यहां पर सो हेर वी स्टार्ट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन मेकेनिज्म पीडीएफ आपको इसके बाद मिल जाएगी शेख इसकी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थेरेस्टिक कैविटी बी इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ पलमोनरी कैविटी C. Ribs and sternum are lifted up. D. Abdomen compresses and pushes its content towards the diaphragm. I read the question and I would like you to give me the answer within 10 to 15 seconds. Look at the diagram. Diagram N C R T से है and बताइए what do you think about this question? Okay, I am getting the answers as Hasan is saying A, Gaur is saying three or C. Maximum answers I am getting in the form of C's and A's. Okay, D पे भी लोगों का ध्यान है. ओके फाइव मोर सेकेंड्स टू यू गाइस ओके मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज गोइंग विद सी एंड सी इज रिब्स एंड स्टर्नम आर लिफ्टेड अप वेरी गुड पीपल हु आर विद सी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी यस ओके आई कैन सी मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग विद सी इट्स गुड सो डायग्राम क्या बता रहा है बेटा डायाफ्राम इज गेटिंग पुल्ड डाउन राइट नीचे जा रहा है एंड रिब्स एंड स्टर्नम यू कैन सी ओवर हेयर they are lifting getting lifted upward right no it's not b it's c guys it is uh, c for sure b increase in the pressure of the pulmon nahi beta agar hamara rib cage bahar ki taraf pull hota hai and diaphragm niche ki taraf pulled hota hai to volume badhegi agar volume increase hoti hai boyle's law it is inversely proportional to pressure to pressure apne aap kam hoga right if the volume is getting increased so b nahi ho sakta right ओके okay, कैलकुलेट करते जाइए ये प्लस फोर है उन लोगों के लिए जिन्होंने सी आंसर दिया था राइट सो लेट्स मूव ऑन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली हेयर इट इज क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली एट रेस्ट द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट मूव्स इन एंड आउट आर आवर पर ब्रेथ इज कॉल्ड रेस्टिंग वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी लंग कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम At rest, the volume of the air that moves in and out per breath is called. Okay, I'm getting majority of the answers as D. Okay, so that is also in tidal volume. Majority of the people are going with D. No, uh, okay, status something is saying B. Okay, again I can see at least 80 percent of the class is going with B. So let's take the sorry with D. कोई B भी बीच में से बोल रहा है. Okay, hundred पे लेने वाले लोग जो marks खुद को देने वाले लोग हैं. बेटा बिल्कुल सही हो आप लोग. D is the correct answer. Tidal volume and okay, 
प्लस फोर फॉर ऑल दो गाइज हुज गिवन द आंसर टाइटल वॉल्यूम अब मुझे बता दो बेटा टाइटल वॉल्यूम का वॉल्यूम है कितना एट रेस्ट नॉर्मल कंडीशन पर अभी मैं थोड़ा लाउडली बोल रही हूँ थोड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करते हुए शायद आप भी आंसर देते हुए एक्साइटेड हैं इससे पहले जब आप लोग बिल्कुल नॉर्मली एक दूसरे से चैट कर रहे थे उस टाइम पर आपका कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वाज मूविंग इन एंड आउट ओके टाइटल वॉल्यूम इज 500 मोहम्मद असीम इज सेइंग एनीवन एल्स ओके आई कैन सी यस गाइस यू आर राइट टाइटल वॉल्यूम इज 500 मिलीलीटर राइट यू ऑल आर राइट इन दिस केस गुड गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गुड सो इट्स प्लस 4 सो अब तक जिन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी और इसका डी दिया है उनके 8 मार्क्स राइट थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन इन टिश्यू इट्स नॉट 150 फिफ्टी बेटा इट्स फाइव हंड्रेड राइट ओके सीओ टू विद हीमोग्लोबिन इन द टिश्यूज हाई पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और बाकी ऑप्शन आप रीड कर लीजिए आई गिव यू अगेन टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स टू गिव द करेक्ट आंसर किन इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है बाइंडिंग ऑफ सीओ टू विद हीमोग्लोबिन यानी इन शॉर्ट ये आपसे क्या पूछ रहा है कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बनने की सिचुएशन ओके आई कैन सी दैट मेजोरिटी ऑफ यू आर गिविंग आंसर ए बट आई कैन सी इन बिटवीन दैट सी दैट सी आर आल्सो बीइंग कमेंटेड बाय द स्टूडेंट्स अगेन थिंक अबाउट इट बेटर ओके नाउ दैट्स इट आई कैन ओके नाउ आई कैन सी ओनली फिफ्टी ऑफ द क्लास वॉज गोइंग विद द करेक्ट आंसर ओवर एयर एंड दैट इज ऑब्वियसली ए अरे बेटा यस दोज हुए गिवन द आंसर ए वो बिल्कुल सही है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन एच बी सी ओ टू कहा बनेगा जहां हाई पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा अल्टीमेट रिक्वायरमेंट एंड लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आई कैन सी यू वर कंफ्यूज बिटवीन विच वन द मेजोरिटी ऑफ द क्लास अब तो सब ए बोलोगी ही I have seen that people are going on with B as well. High PCO2 and high PO2, दोनों condition एक साथ exist नहीं कर सकती ना बेटा comparatively. So plus फोर and I can see daylight has said that uh, uh, they have वन ट्वेल्व marks. Okay, plus ट्वेल्व संदीप that's good. चलिए let's take a look at the next question. Que next question coming from the respiratory system only is oxyhemoglobin dissociates near tissue due to ध्यान से पढ़िएगा बेटा oxyhemoglobin HbO2 Dissociates near tissues due to increase in acidity and decrease in pH. See, अभी देख लेते हो रजत में सी होगा या नहीं उसका Increase in acidity and increase in temperature. Increase in acidity and increase in pH. What do you think, guys? Oxyhemoglobin का टूटना dissociation of HbO2, Hb plus O2 में टूटना ओके आई कैन सी इफ यू अर्ली रिवर कमेंटिक डी आई एम लुकिंग एट द टू ऑप्शन फ्रीक्वेंटली ए एंड डी ओके फाइव मोर सेकेंड टू यू टू गिव द आंसर लेट सी ओके आई एम लुकिंग दैट ऑल ऑफ यू आर आईदर गोइंग विद ए और डी बेटा करेक्ट आंसर इज डी क्यों क्यों कंफ्यूज है इंक्रीज इन एसिडिटी एंड डिक्रीज इन पीएच बिल्कुल ठीक है हमने पैरामीटर्स पढ़ रखे हैं आपको याद है हमने मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट फॉर्म में बता रखा है डिसोसिएशन के लिए कर्व मूव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट वाला याद कीजिए वहां फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से डी इज गोइंग टू बी द फैक्टर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पीएच याद कीजिए ये फैक्टर्स हमने सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे पीएच उसके बाद हमने बात की थी टेम्परेचर की एंड डायफॉस डीपीजी की डायफॉस रेट की याद आया है ना सो so, कर्व लेफ्ट की तरफ मूव होगा अगर स्टेबिलिटी डिसोसिएशन राइट की तरफ राइट की तरफ के लिए आपके लिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम चाहिए पीसीओ टू ज्यादा चाहिए पीएच कम चाहिए बेटा दैट इज इंक्रीज इन एसिडिटी राइट एसिडिटी की इंक्रीज डीपीजी ज्यादा चाहिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए सो डिक्रीज इन पीएच एंड इंक्रीज इन एसिडिटी एक ही तो बात हुई राइट right? याद कीजिए इंक्रीज इन एसिडिटी अगेन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा टिश्यू साइड पर है ना तभी मैंने कहा था ध्यान से देखना दीप इस क्वेश्चन को कहा था ना ओके निकिता इज विद सिक्सटीन अनुष्का इज विद सिक्सटीन गुड गाइस ओके सो आई कैन सी दैट यू गाइस आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इनटू इट लेट्स टेक लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नेम द क्रॉनिक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग एजमा रेस्पायरेटरी एसिडोसिस रेस्पायरेटरी एल्कोलॉसिस 
और एम फाइजिमा मेरा मन था वैसे यहां पर आपको कोरोना के ऊपर क्वेश्चन डालने का सास और कोरोना का कंबाइन करके बट आई थॉट यू पीपल मस्ट बी टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दैट नेम ना सो हेयर इट इज ओके आई कैन सी पीपल आर गोइंग विद एम फाइजिमा और डी ऑप्शन दैट्स गुड आई थिंक मुझे इसमें आपको आजाद टाइम देने की जरूरत नहीं है सो लेट्स सी करेक्ट आंसर इज यस यू आर राइट एम फाइजिमा गुड टू नो दैट बेटा This is what I wanted to calculate today. आप कितनी fastly answer attempt करते हैं ठीक है इट इज डी एम फाइजिम वेरी गुड सो दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पायरेटरी सिस्टम लेट्स मूव अड टू द नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन एंड हेयर द चैप्टर इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर जिसमें से लगभग तीन चार दो तीन चार ऐसे क्वेश्चन आते हैं गुड टू सी ओके पीपल आर लीडिंग विथ ट्वेंटी मार्क्स ऑल्सो दैट्स वेरी गुड अच्छा बहुत इजी नहीं अमन ये मोस्टली क्वेश्चन मैंने उसी हिसाब से ही डिराइव किए जैसे पूछे जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है बेटा आपके लिए राइट सो बिफोर स्टार्टिंग विद बायोटेक आई कैन सी देयर आर व्यूअर्स वो वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इनटू इट बट प्लीज आई वुड लाइक टू सी योर अटेंडेंस बाय गिविंग मी लाइक्स इफ यू आर लाइकिंग द सेशन एज वेल एज शेयरिंग इट विद योर गाइड विद योर अदर फ्रेंड सॉरी सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम पॉपुलेशन हु इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इट इज Study the following statements regarding Bt toxins produced by bacterium Bacillus thuringiensis and select the correct ones. Okay, you people read the statements because I think I don't need to read it. I am getting the correct answers, all of the above. Very good. So I read कर देती हूँ. Yes, you guys are right. Okay, that's very quick. ये क्वेश्चन लेंदी था मैंने इसीलिए डाला था बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि लेंदी क्वेश्चन में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि 45 मिनट्स में पूरा बायो हमें खत्म करना है सो so, बेटा लेंदी क्वेश्चन पे आप लोगों ने बहुत कम टाइम लिया आई रियली अप्रिशिएट इट मैं यही बोलने वाली थी कि 20 सेकेंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्विक रीडिंग होनी चाहिए मैंने जान के क्वेश्चन में बीटी बेसिलस एनसेस दोनों वर्ड डाले थे ताकि आप डिले हो आपको अपनी आईज से अन इंपॉर्टेंट को स्किप करना आना चाहिए वेरी गुड पीपल आई एम लाइकिंग योर एफर्ट की आपने बहुत जल्दी आंसर दिया वेरी गुड सो मोस्ट ट्रेन ऑफ द बेसिलस एनजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टन इंसेक्ट सच एज लेपीडोपटेरन सिलोपटेरन डिप्टेरन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी ठीक है पहली दो लाइन में ही समझ आ जाता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी बीटी टॉक्सिन प्रोटीन डो नॉट किल द बैक्टीरिया दम सेल्स बिल्कुल सही जा रहे हैं यहां तक आगे वर्ड ढूंढना है आपको इनएक्टिव या एल्केलाइन पी एच वाला बिकॉज द टॉक्सिन प्रोटीन अकर इन इनएक्टिव दैट्स इट यही तक पढ़ते हैं बिल्कुल ठीक था When an insect ingests, ठीक है इंजेक्शन के बाद अब एल्केलाइन पी एच ढूंढो वो भी मिल गया एंड सोल्यूबलाइज द प्रोटीन टॉक्स इन क्रिस्टल्स तो यस आपके तीनों स्टेटमेंट सही है आपकी आईज को अनवॉन्टेड वर्ड को स्किप करना आना चाहिए यस गुड टू गो गाइज इट्स रियली गुड की आपने टेन सेकेंड से कम का टाइम में ही आंसर दे दिया गुड लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बायो टेक्नोलॉजी हेयर इट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट फ्लेवर सेवर टोमेटो कैरीज एन आर्टिफिशियल जी इन फॉर Delayed ripening process, longer shelf life, enhanced flavor. I want the answer in five seconds, guys. Please give, uh, mark the correct answer as you read the options and by skipping the unwanted words. Hevanshi ne sabse pehle answer diya hai D. Sindhu ne bhi B diya hai. Okay, Rajat is saying D. And okay, I am getting mixed answers over here. Though I was expecting. Okay, maximum of the class is going on with D, which is actually the correct answer. Beta, sare hi sahi hai. फ्लेवर सेवर टोमेटो वेरी गुड पीपल आई रीम आई एम रियली अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स की इस लेजी टाइम में भी आप लोग इतने एक्टिव हैं गुड टू नो दैट जो आपके फ्लेवर सेवर टोमेटोज आपके इस टाइम भी रेफ्रिजरेटर में सैलड टोमेटोज हैं उन टोमेटोज में आपको एक स्वीटनेस फील होती है और जो आपकी मम्मी देसी टमाटर मंगवाती है मार्केट से वो आपको थोड़े से खट्टे फील होते हैं राइट इनकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ है लंबे टाइम तक चलेंगे एंड और डिलेड इन राइटनिंग प्रोसेस आपको पता है पूरा मैं ये आपका जीन एडिशन आपने कर किया था यहां पर ये पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ओके वेरी गुड डी फॉर डॉक्टर जितेंद्र आई वेश आई वुड लाइक टू सी दैट एक्चुअल प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ योर नेम्स आई वेश इस साल इनिशिएशन हो जाए उस टेप की राइट चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली ओके अमन मैं हार्ड क्वेश्चन सेशन भी लेती हूँ बेटा इसमें एक दो हार्ड क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन है एक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं द ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ द वाइटमिन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कंजम्पशन ऑफ बताइए फ्लेवर सेवर टोमेटोज मुझे टोमेटो बोलना नहीं चाहिए था बीटी कॉटन गोल्ड गोल्डन राइस और बीटी सोयाबीन आई एम गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ सीज प्लीज क्विकली पीपल विद इन टेन सेकेंड्स ओके मेजोरिटी ऑफ यू आर गोइंग विद सी फ्यू आर गोइंग विद डी ओके द करेक्ट आंसर इज सी बेटा इट इज गोल्डन राइस गोल्डन राइस विच इज रिच इन कैरोटीन कैरोटीन विच इज द प्रिकर्सर ऑफ वाइटमिन ए राइट 
जीन एडिशन किया था हमने यहाँ पे डेफोडल से लिया है प्रॉपर जीन को वेरी गुड गोल्डन राइस जिसका कोर गोल्डन दिखाई देता है राइट right, बच्चों वेरी गुड टू सी पीपल ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो रखा है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज विदाउट टेकिंग प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम कंसर्न पीपल और कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज बायो पायरेसी बायो एथिक्स बायो पैटर्न और नन अगेन आई एम गेटिंग आंसर सी ओवर हेयर एंड ए ओवर हेयर दैट्स वाई मैंने दोनों ऑप्शन कंफ्यूजेशन के लिए डाले क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए मैक्सिमम ऑफ यू आर गोइंग विद ए बट आई एम लुकिंग एट सीज इन बिटवीन ओके लेट मी सी फॉर फ्यू मोर सेकेंड वॉट आर योर ओपिनियंस अबाउट दिस क्वेश्चन बायो पायरेसी बायो पायरेसी गुड नाउ आई एम गेटिंग द फ्रीक्वेंट एज एज आंसर यस द करेक्ट आंसर इज ए बेटा इट इज नॉट अबाउट बायो पेटेंसी क्वेश्चन इज द इलीगल यूज ऑफ सम डिस्कवरी इज बायो पायरेसी ठीक है बायो चोर मीन्स बायो पायरेसी बिल्कुल ठीक है राइट आह वेरी गुड सुनो आप लोगों ने पूरा का पूरा जो सेशन है चले लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अबाउट बायोटेक्नोलॉजी फिर बताती हूँ कितने टाइम में आपने पूरा बड़ा बायोटेक वाला सेशन लिया है एंडी वॉज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड खाओ शीप गोट और मंकी एंडी बताइए मुझे ये क्वेश्चन विद इन फाइव सेकेंड चाहिए योर टाइम स्टार्ट ना हो बचो चलिए आई वॉन्ट द आंसर इन फाइव सेकेंड ओके आई एम गेटिंग आंसर एज एज डीज ओके Oh, again, I'm getting two answers. Why? Okay, beta, the correct answer is D. Andy is the monkey. Inverted DNA, I DNA, I DNA is the full form. I was expecting everyone should know it. Yaad kijiye, I DNA. Pehla genetically modified Andy inverted DNA jisme dala tha aisa organism tha. Kya dala tha apne? Jelly fish se fluorescent green gene liya tha aur ye monkeys glow karte the. ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है और ये मैंने इमेज भी दिखाई है ग्लोइंग इस रिसर्च पे बैन लगा दिया गया था बेटा बिकॉज इसका कोई पर्पस नहीं था कोई फ्रूटफुलनेस नहीं थी राइट right? ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज नहीं किया जा सकता था फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ वॉज रोजी और एंडी को सेकेंड अक्टूबर वाले दिन ही डिजाइन किया गया था जस्ट कंफ्यूज बिटवीन द ईयर राइट एंडी इज इन्वर्टेड डीएनए ग्रीन कलर के ग्लो करते थे मंकीज इस प्रोजेक्ट को बैन कर दिया गया था बाद में ओके सो ओके सानिया इज विद प्लस फोर्टी गुड टू नो दैट आदर्श इज विद फोर्टी वेरी गुड आदर्श ऑल आर करेक्ट शुभम वेरी गुड चलिए सो दैट्स ऑल अबाउट योर बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट बेटा एंड आप लोगों ने पांचों क्वेश्चन काफी एफिशियंट टाइम में किए इट्स गुड टू नो दैट सो लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज right for the first question from human health and disease is this the infective stage of malaria in humans is sporozoites trophozoites plasmodium or none sabko pata hai what is infective stage okay i'm get starting getting the answers a is or sporozoites 5 4 3 2 2 b nahi ho sakta beta let's take the answer it is a trophozoite nahi hai iska answer jo log bhi b comment kar rahe hain beta द करेक्ट आंसर इज स्पोरोजोइड ट्रोफोजोइड तो बेटा आपकी बॉडी में जाकर याद कीजिए सिचुएशन स्पोरोट बनने के बाद लिवर सेल्स वहां जब वो रक्चर होते हैं दोज आर द ट्रोफोजोइड सो बी इज द करेक्ट आंसर सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर बी इज नॉट प्लीज स्पोरोजोइड से इन्फेक्टिव स्टेज कहां से आते हैं फीमेल एनफिलीज मस्किटो के सलाइव ही ग्लाइंट में स्टोर्ड है राइट इट इज इन्फेक्टिव स्टेज ओके आई वॉन्टेड कि इसमें 100% परसेंट आंसर सही होना बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अपना ऐसा चैप्टर बना लो कि इससे गलती नहीं होनी चाहिए इससे लिखवा के ले लो मुझसे आई गारंटी इट कि तीन क्वेश्चन 110% आने हैं तीन आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन आते ही आते हैं मैंने आपके नीट वाले पैटर्न के क्वेश्चंस देख लिए हैं उससे पहले जब आपका ए आई था उसके क्वेश्चन भी देखे हैं बट हम नीट को अगर फॉलो करें तो तीन से चार क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे और इसका बेस्ट पार्ट क्या है इस चैप्टर में इम्यूनोलॉजी को छोड़कर बाकी दोनों सेगमेंट आपके याद करने वाले हैं तो इन्हें लिस्ट बनाओ टेबुलेटेड फॉर्म में रखो जैसे मैंने आपको टेबुलेटेड फॉर्म में कराया और उसे अच्छे से मगअप करो हर तीसरे दिन इसको रिवाइज करो राइट ओके चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड इट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज बाय वायरस एक्सेप्ट एड्स मम्स कॉमन कॉमन कोल्ड और टीवर जल्दी से आंसर दीजिए विद इन फाइव टू टेन सेकेंड प्लीज 
ओके आई वॉन्ट द आंसर इन विच सारी डिजीज वायरल है एक को छोड़कर बाकी सारी डिस्कशन छोड़ दीजिए वॉसिंग इज सेंग डी ओके I am looking at the D. Rajat is saying D. Okay, D is as the maximum answer. Okay, good, 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 guys. It's not C. किसी ने बीच में three या C भी comment किया था बेटा. It is D. Very good. The correct answer is D. Tuberculosis. It is a bacterial disorder. Tuberculosis, bacterial disorder है. और बाकी का common cold, rhino virus है, mumps, AIDS, HIV से है, mumps आपका ओके okay, बेटा मम्स आपके कौन से पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करता है ये भी बता दीजिए ये भी क्वेश्चन एक बार आ रखा है कौन से पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है और उनमें से भी जो पार्ट है उसके भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा इफेक्ट करता है ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार बताइए मम्स कौन से एरिया को टारगेट करता है बेटा आई वुड लाइक टू नो मम्स के बारे में कौन से यस वेरी गुड वसीम इट्स पेरोटेड ग्लैंड नॉट यस लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है बेटा चीक्स में भी पेरोटेड ग्लैंड तो आप आंसर दे सकते थे बेटा मम्स जो है ये आपके सलाइवरी ग्लैंड को और सलाइवरी में से भी कौन से सलाइवरी को नॉट सब लिंगुअल नॉट सब मैक्सिलरी पेरोटेड ग्लैंड को ज्यादा इफेक्ट करता है ठीक है मम्स और जो टॉन्सिल्स उनकी आंसर दे रहे थे दैट वॉज टॉन्सिलाइटिस बेटा एडिनोइड कंडीशन थी वो राइट सो चलिए लेट्स टेक अच्छा बेटा मैं एक और चीज बता दू मम्स थे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट भी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिस के बारे में क्वेश्चन आता है मम्स की वजह से मेल्स में आई वुड नॉट से मतलब द करेक्ट टर्मिनोलॉजी चलिए अभी नहीं लेते आपके क्वेश्चन ढूंढना है मेल्स में एक फर्टिलिटी डिसऑर्डर हो जाता है प्रोलॉन्ग्ड मम्स की वजह से उसका नाम क्या है वो भी याद कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है मम्स की वजह से प्रोलॉन्ग्ड मम्स की वजह से मेल्स में ये सर जो यूर राइट और काइटस हो जाता है फर्टिलिटी डिसऑर्डर इज और काइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टस हो जाता है वंडर कीजिए ऐसा कैसे हो जाता है कि वायरस का इन्फेक्शन तो सलाइवरी ग्लैंड में था सो मम्स की वजह प्रोलॉन्ग्ड अगर मम्स हैं किसी मेल को तो और काइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टस इज अ काइंड ऑफ द एक्सपेक्टेंसी येस मंताशा इफ इट इज आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट योर राइट इट इज और काइटस राइट चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर Which of the following viruses is not transferred through semen of an infected male? Hepatitis B virus, HIV, chikungunya, or Ebola? Batayi. Yes, I think you are right. It is orchitis. The answer was orchitis. Batayi. Uh, Rajat, just ask me this question in the comment section. I'll just answer over there. Okay. आज पहले ये फटाफट quickly खत्म करते हैं. Okay, I'm getting the answer. C's. Okay, chikungunya. C, C, C's. Or भी कोई option है. Ankit is saying D. जो फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल बताइए मेजोरिटी ऑफ यू आर सेइंग सी यस यू गाइस आर राइट चिकन गुनिया वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड वाया सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन वेरी गुड गाइस वेरी क्विकली गिवन आंसर आई एम हैप्पी विद दैट चलिए सो लेट्स मूव अहेड द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस और ट्यूमिरोजेनिक सेल्स टू डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड इज टर्म एज मेटास्टेसिस मेटाजेनेसिस मेटामोरफोसिस और नन क्विकली आंसर दीजिए बेटा इसका जितना जल्दी हो सके फाइव सेकेंड्स में इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए एकदम ऑप्शन देखते ही हिमांशु ने सबसे पहले आंसर दिया अगैन इट इज ए वैसी मिस सेंग ए ओके नाउ द उसको आई शुड नॉट सेल वट शुड आई कॉल इट एज लीडर बोर्ड ही कह लेते हैं आज की डेट में इट इज रनिंग वेरी फास्ट ये राइट इट इज मेटास्टेसिस सो ये क्वेश्चन तो ऐसा है आपको टर्म पता है तो आप बाकी ऑप्शन पढ़िए ही मत अपना करेक्ट आंसर ढूंढिए करेक्ट आंसर ढूंढना है बस ऑप्शन में बाकियों को पढ़कर उन पर स्ट्रेस देना ही नहीं है मेटास्टेसिस की कोई दूसरी टर्म तो आपको कोई बताई ही नहीं गई है इसीलिए ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो बार्बिचुरेट्स वेन गिवन टू द क्रिमिनल्स मेक दम टेल ट्रूथ मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू द पर्सन हुव अंडर गॉन सर्जरी एज पेन किलर रीड द क्वेश्चन बेटा च्यूइंग टबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट Cocaine is given to the patients after surgery uh, to stimulate the recovery. Okay, I have started getting the answer. Vasim is saying B. Please, I want the correct answer for this question. This is the part that you ignore the most. Or is it because of the ignorant part? That your alcohol wala part is chapter ka. Drugs and alcohol is very important. Hai, beta. I am getting B is as the correct answer. In between, I got few A's as well. Okay, bacho. Correct answer is B. Majority of the class is right. B is the correct answer, bacho. क्यों मॉर्फिन सिडेटिव है बेटा ओपियोइड्स हैं सिडेटिव्स सिडेटिव्स मॉर्फिन गॉड ऑफ मॉर्फियस 
सॉरी मॉर्फियस गॉड ऑफ ड्रीम्स के नाम पे बनाया गया है ये नाम ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स मॉर्फियस ठीक है ये सेडेटिव हैं सेडेटिव मैं आपको तीन कैटेगरीज में ड्रग्स बताती हूँ हमेशा याद कीजिए ऑपियोइड यानी कि सेडेटिव स्टिमुलेंट्स जो आपको अवेक करेंगे और तीसरे कौन से रह गए आपको हेल्यूसिनोशन में जो ले जाएंगे हेल्यूसिनोजन सो कोकेन सर्जरी के बाद क्यों देंगे किसी को नहीं दे सकते ऑब्वियसली वो तो हाइपर एक्टिव करेगा हमें सर्जरी के बाद इंसान के दर्द को कम करना है सो इट हैज टू बी वॉट इट हैज टू बी समेटिव सो मॉरफीन इज अटिव सही तरीका क्वेश्चन में से आपने ड्रग का नाम देख लिया सारे सेंटेंसेस में आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में इसमें इनमें से कौन सा सेडेटिव है इनमें से कौन सा आ, आ, हमारे पास स्टिमुलेंट है और कौन सा हमारे पास हेल्यूसिनोजेनिक है उसके बाद आप एक्टिविटी देख लीजिए जैसा पेन किलर वर्ड आ गया मतलब ये बिल्कुल सही मैच हो रहा था बार्बिचुरेट्स नहीं यहां पर भी सेडेटिव देते हैं ओपियोइड देते हैं टू टेल द ट्रूथ इस तरह से आपको इजिली समझ आ जाएगा कैसे आपको रूल आउट करना है लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही है माइनस वन हो गया उज्जवल कोई बात नहीं बेटा कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाइए मैंने एक बार ये क्लास में शरिया नहीं कराया मैंने यूट्यूब पे आई एल डू इट बिकॉज यू पीपल डोंट लाइक अ लॉट ऑफ थियोरिटिकल लेक्चर्स दैट्स व्हाई बट मैं क्लास में पूरा टेबलेटेड फॉर्म में वर्क कराती हूँ वो टेबल आप भी बना लीजिए माइंड में फिट कीजिए एक पेज पर एक जगह टेबल बना लीजिए सारे सिलेटिव का एक जगह टेबल बना लीजिए पूरे के पूरे स्टिमुलेंट्स का एक टेबल बना लीजिए हेल्यूसिनोजन का बहुत आसान रहेगा याद करना और एनसीआरटी के डायग्राम डायग्राम पे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार ठीक है पूरे सारे के सारे डायग्राम्स इसमें देखिएगा ठीक है ओके जस्ट वेट कीजिए अगर बफरिंग हो रही है फ्यू सेकंड्स के लिए आई गेस वो ठीक हो जाएगा अभी मुझे बिल्कुल ठीक दिख रही है स्क्रीन राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर से और नेक्स्ट चैप्टर है आपका यहां पर एक्सक्रीट फ्री सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर सो बिफोर गोइंग अड आई वुड लाइक यू ऑल टू शो योर प्रेजेंस विद लाइक्स बिकॉज आई एम शेयरिंग विद अदर पीपल सो दैट आई कैन हैव मोर क्राउड ओवर हेयर और और ज्यादा अच्छा लगे जहां पर आपके फिफ्टीज में और सिक्सटीज में मुझे करेक्ट आंसर यहां दिखाई दे रहे हैं आई वॉन्टेड की ये हंड्रेड एंड टू हंड्रेड प्लस करेक्ट आंसर होने चाहिए राइट सो यस रजत आई एल जस्ट कम बैक टू यू ऑन दिस इन द कॉमेंट सेक्शन मुझे आज कॉमेंट में पिंक करना मैंने इसका पूरा आंसर आपके लिए ढूंढ लिया है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidneys secretion of erythropoietin by uh, uh, jg complex hydrostatic pressure during glomerular filtration low levels of anti diuretic hormones i can see many question khatam bhi nahi kiya aur aap logo ne bahut sare answers correct de diye hain so yes you guys are right a is the correct answer good to see that beta long question hai last year hi pucha gaya hai तो लास्ट ईयर पूछा गया तो बोलो मैडम फिर तो हमारे टिप्स पे होगा ही हमने लास्ट ईयर के तो सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं रेस यस करेक्ट आंसर इज मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टू वर्ड इनर मेडुलरी इंटस्टिशियम ऑफ द किडनीज राइट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपका ऐसे ही बनता है गुड चलिए आई एल एक्सप्लेन इट टू यू हु वॉन्ट्स एक्सप्लेनेशन प्लीज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज आज मैं बीच बीच में फिर भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आई वॉन्ट इट आई वॉन्टेड इट एज अ रेपिड फायर काइंड ऑफ राउंड और आगे एक सारे क्वेश्चन जब आपके रेपिड फायर ही होने वाले हैं बेटा use the following statements to answer the question that follows the blood pressure in glomerular capillary filters blood through bataiye the information in which row completes the statement dj answer epithelium of the bowman's capsule endothelium of the glomerular blood vessels basement membrane between epithelium of the bowman's capsule and endothelium of the glomerular blood vessels lumen of the bowman's capsule क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए बेटा वहां आपके पास मैं या कोई और नहीं है क्वेश्चन समझाने के लिए इमेजिन कीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हैं आपका रिएक्शन आपको समझना भी है क्वेश्चन आपको ऑप्शंस भी देखने हैं ओके आई कैन सी दैट पीपल आर गोइंग विद डी ए बी और सी उन्हें लग रहे हैं सारे ही सही है लेट सी हाउ मेन एफ यू से दैट कांट से ओके बेटा इट इज डी यस योर ए बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्टली फाइन Use the following statement to answer the questions. देखिए कौन सा फिट हो रहा है Epithelium of the Bowman capsule बिल्कुल ठीक है The blood pressure in the glomerular blood capillary filters filters through filtration membrane. A, B, एम सी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है पी डी एफ जब मिलेगी बेटा इन्हें दोबारा भी रिविजिट कीजिएगा अगर गड़बड़ हो जाती है तो पता है क्या होता है पेपर में पेपर में यही होता है इसी प्रेशर से क्वेश्चन रीड करते हैं आप समझते नहीं है हमें क्या प्रैक्टिस करनी है समझते हुए रीड करना और समझते हुए रीड से बताए बेटे आप कब कर सकते हैं जब आपके दिमाग पे प्रेशर होगा यू नीड वेरी हाई प्रेशर ऑन योर ब्रेन ऑन योर ब्रेन ताकि आपका फोकस भी रहे घर बैठ के तो आप एक क्वेश्चन पे जितना मर्जी टाइम लगा लेंगे ना बेटा लेट्स मूव अहेड बिल्कुल समझ के क्वेश्चन को पढ़िए समझना भी इंपॉर्टेंट है 
That's why it is rapid part. Match the items given in column one with, one with column two. Batayye. Glycose urea, gout, renal caniculi, glomerulonephritis. Hint de rahi hum. Odd one out kar lijiye. Ya ek sahi answer dhoond lijiye. Aapko baaki saare mil jayenge. Okay, very good. Sadiq, Mohamed Sadiq, you have found the first. Uh, and uh, oh, who's over here is Jigar Baz. Look, bhaat chha naam hai bita. Aap logo ne sabse pehle bhaat quickly answer diya. Yes, D is the correct answer. Kaise hint mila? जब मैंने सारे पढ़े एकदम से देखा जब नीचे स्टेटमेंट रीड करी ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमरुलाई और डी का थ्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में था दैट इज योर डी सो करेक्ट आंसर हैज टू बी डी राइट सो इट इज डी ऑड वन आउट करना पड़ेगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हेयर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन भी चले Which of the following statement is incorrect about the ascending limb of loop of Henle? ये सबसे important part है बेटा. Ascending as well as ascending as well as descending limb of loop of Henle सबसे important part है. Similarly, ascending as well as descending वासा रेक्टा. बताइए. Ascending या descending limb of loop of Henle में से एक में reabsorption of water होती है maximum, एक में salts. ठीक है. इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा. I am getting B as the maximum answers and D as well. Okay, let's see the answer. B. It is permeable to water but impermeable to electrolytes. We are talking about ascending one. Diagram याद कीजिए ऊपर जाते हुए, right? Ascending is permeable to water but impermeable to ions and descending is vice versa. ये बहुत important part है बच्चों ये इस part से question किसी तरह से घुमाकर आई जाता है loop of Henle से. ऑस्मोलैरिटी को लेकर या सिंपली लूप ऑफ एनले किन किन रीजन में ज्यादा होती है या कहां तक स्प्रेडेड होती है कितने परसेंट न्यूरो में होती है सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए याद रखिए असेंडिंग वाटर के लिए डिसेंडिंग सॉल्ट के लिए कैसे भी याद रखिए तुम्हें याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट दैट इज द पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिटिंग द रिलीज ऑफ रन इन फ्रॉम जे जी एपरेटर्स जक्सटा ग्लोमोरिलर एपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगला सेशन भी मैं जो यूट्यूब पे लूंगी आपका जक्सटा रास के ऊपर ही लेने वाली हूँ मैकेनिज्म पे बेटा रास मैकेनिज्म में बताइए जे जी एपरेटर्स को ये बेस रिलीज ऑफ एनिबिन को कौन सा प्रेस करता है आई एम गेटिंग आंसर एज बी ए एन एफ वेरी गुड ए एन एफ एट्रियल एक्रोटिक फैक्टर कहां से आता है एट्रिया से हार्ट से तो आपके हार्ट की वॉल भी एक्ट कर रही है एज द ओके नो बेटा इट्स नॉट गोइंग टू बी सी एट ऑल इट इज गोइंग टू बी बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है रन इन को इनिबिन करने का इनिबिट करने का काम एन एफ का ही होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओके रिमेंबर दैट इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई गेस चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन अगेन चैप्टर जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं दो या तीन क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई गिव यू वेरी गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर होम इसी चैप्टर में से अरेंडम लॉस ऑफ एलियज इन द स्मॉल पॉपुलेशन राधर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज द दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन बताइए ओके आई एम गेटिंग बी एज द मैक्सिमम आंसर क्विकली क्विकली बहुत आसान है Yes, the correct answer to the question is okay. I'm getting D's and B's. Okay, D is the correct answer. Genetic drift. Question को समझिए बेटा. Random loss of alleles in the small population. Random. अरे बेटा mutation तो हो ही नहीं सकता. मुझे लगा था आप gene flow drift में होगी. Gene flow slow होता है. आसान से तरीकों में. Genetic drift. Drift जब आपने movies वगैरह में देखे drift बिल्कुल quick होती है. एकदम अचानक से रैंडमली हुआ लॉस ऑफ पॉपुलेशन सो डेस्ट बी डी अब इस क्वेश्चन में मैं डिसअपॉइंटेड हूं अब तुम जितने मर्जी डी डाल लो मुझे पता है पहले तुम लोगों ने बहुतों ने ए और बी डाले हुए हैं ठीक है ओके चलिए अभी आई कांट एक्सप्लेन बेटा यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इन द डाउट फॉर्मेट विद मी सो अदरवाइज बाकी क्वेश्चन चारों मेरे रह जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी वीनबर्ग इक्वलिब्रियम इफ Individuals made selectively. There are no mutations. There is no migration. The population is large. Simple. If my part is done, then after that, you can ask me any questions. Which one of the doubts is genetic drift? Etc. I will answer that over there. Okay. Tell me. The population will not exist in Hardy Weinberg equilibrium if HW equilibrium is very easy. Sometimes it is not 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 easy.
रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन चाहिए आरडीवीन बर्ग के लिए है ना तो सिलेक्टिवली मेटिंग थोड़ी करवाएंगे तो ये नहीं होने देगा आरडीवीन बर्ग वीन बर्ग को इक्विलिब्रियम में देर आर नो म्यूटेशन उसका कहना यही था कि रैंडम पॉपुलेशन को मेट कराओ लेकिन म्यूटेशन ना हो ना ही माइग्रेशन हो पॉपुलेशन शुड बी लार्ज यस रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन चाहिए बेटा सिलेक्टिवली मेटिंग नहीं ये लाइन पे तो बहुत फोकस किया गया है नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये बच्चों ये तो याद हो जाना चाहिए था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मैंने लास्ट टाइम जब सेशन लिया था चार बजे वाला यही कहा था कुछ भी हो जाए नीट के पिछले पेपर निकालिए शीट आपके पास है किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए क्वेश्चन को नोट तो करिए बेटा सॉल्व तो करेंगे ना ये इंपॉर्टेंट है ओके अल्फिया इज विद 84 मार्क्स वेरी गुड ऐसे भी लोग हैं जिनके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही आए अप्रीशिएटेड दैट मीन्स यू गाइज आर रियली 100 परसेंट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम गुड टू नो दैट बेटा द रूडीमेंट ऑफ द रेप्टीलियन जो ऑपरेटर्स द रूडीमेंट ऑफ द हाइंड लिम्ब ऑफ द पाइथन एंड ग्रीन लैंड वेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अब ये एनसीआर है क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए रूडिमेंट ऑफ द रेप्टीलियन जॉज ऑपरेटर्स होमोलोगस एनोलॉगस वेस्टीजियल या होमोलॉगी शो कर रहे हैं ये ऑर्गन गिव मी द आंसर बेटा जिष्णु आपका ये जो फॉर्मूला ये भी एक क्वेश्चन लगने वाला है वो आपको वर्क देने वाली हूँ आपको भी वर्क फ्रॉम होम मिलना चाहिए है ना सीज आर द मैक्म आंसर ए भी मिल रहा है मुझे बीच में द क्वेश्चन इज रूडिमेंट ऑफ द रेप्टीलियन जॉ ऑपरेटर्स मैक्सिमम ऑफ द क्लास आई कैन सी ओके समन इज हंड्रेड परसेंट श्योर विद सी एंड आई कैन सी दैट ए सी एंड डी आई कैन सी अदर ऑप्शन पे लोग वन वन परसेंट है और नाइन्टी सेवन परसेंट क्लास सी के साथ जा रही है करेक्ट आंसर इज सी वेरी गुड करेक्ट आंसर आपको कहां से मिल गया होगा बेटा रेप्टीलियन जॉब रेटर जिसको नहीं पता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन तो सबको पता है पाइथन के हाइंड लिम्ब होते ही नहीं है होने नहीं चाहिए है तो वेस्टीजल ऑर्गन है एंड ग्रीन लैंड वेल्स के फोर जो हाइंड लिम्स है नहीं होते वेल्स के हाइंड लिम्स लेकिन ग्रीन लैंड वेल्स के हाइंड लिम्स होते हैं अगर आपने देखे हैं तो छोटे छोटे से होते हैं ठीक है दे आर वेस्टीजियल ऑर्गन ये पता होना चाहिए था सबको वेस्टीजियल ऑर्गन एटावेजम के एग्जाम्पल्स एनालॉगस ऑर्गन मोलिकुलर होमोलॉगी किसे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ कौन पॉइंट करता है एनालॉगी किसे कहते हैं मोलिकुलर ये टर्म्स आपकी अब तक इवोल्यूशन की रिविजन वाले नोट्स में आ जानी चाहिए थी है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू फिजिकल डोमिनेंट ओवर दी फिजिकली डोमिनेंट ओवर दी अदर्स ये भी सिंपल क्वेश्चन है एबिलिटी टू डिफेंड फ्रॉम प्रेडेटर्स स्ट्रेटेजी ऑफ ऑप्टेनिंग फूड नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड अवॉन्ट दिस आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल आई शुड से ए एस ए पी राइट ओके आई एम गेटिंग द आंसर समन इज से ये बहुत इजी है बेटा फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन देखते ही वही आंसर ढूंढिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस सबको पता है तो सी क्यों आंसर दिया किसी ने भाई भाई वहां पर ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बस आपके एग्जांपल्स को या यू कह सकते हो ऑप्शन को थोड़ा लेंदी कर दिया मैंने यस नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूज रिप्रोडक्टिव फिटनेस को उसने फिटनेस कहा था ठीक है ओके नाउ आई एम गेटिंग डीज है ना ये बहुत सही है एक बार हिंट मिलना चाहिए सी नहीं होगा शो Strategy of obtaining food is not at all uh, the fitness according to Darwin. Okay, Darwin ने fitness जो word है Herbert Spencer uh, का word वो use किया था reproductive fitness के लिए. Okay, चलिए next question from the evolution. According to Hugo de Vries, reason of evolution is dash, which can cause speciation named dash by de Vries. ये मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन आई फेम्ड इट वेरी ट्रिकी पैशन फॉर यू एंड आई होप आप सबको इसका आंसर पता है यस yes, समराह आप ये फास्ट ही है बस आई गेस ये लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए अकॉर्डिंग टू यू गो डी वरीज रीजन ऑफ इवोल्यूशन बताइए आई एम गेटिंग डी एंड बी मुझे चलिए मैंने इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम और दिया बीज आई एम गेटिंग मैक्सिमम बीज ओके आई एम गेटिंग डी एंड बी जहां पर मुझे मेजोरिटी बी दिख रहे हैं मुझे पता था करेक्ट आंसर इज डी बेटा अब डी मत लिखना आप बी ही लिखो जो बी लिख रहे हैं ठीक है आई एम लुकिंग एट दैट अकॉर्डिंग टू डी वरीज द रीजन ऑफ इवोल्यूशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन यूगो डी वरीज ने इवनिंग प्राइम रोज पे काम किया था विच कॉज स्पीसिएशन और स्पीसिएशन को इसने नाम क्या दिया था सोल्टेशन एनसीआरटी के वर्ड्स हैं बेटा ये 
इनमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी अब कोई बी नहीं डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है इवोल्यूशन इज रैंडम एंड डायरेक्शन लेस उसने स्पीसीएशन को नाम दिया है सोल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्ड सोल्टेशन ठीक है यू हैव टू रिवाइज इट क्विकली मैं आई एम गारंटिंग इट इसमें से आपको दो या तीन क्वेश्चन तो मिनिमम मिलने वाले हैं इस चैप्टर में से सेंचुरी हो गई रजत की अरे वाह दैट्स गुड निकिता इज विद नाइनटी सिक्स वेरी गुड टू नो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ठीक है देखिए पहले तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मुझे कोई फॉर्मूला बता रहा था आरडी इंदर कैलकुलेट करने के लिए का पी प्लस के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए डोंट गिव द आंसर राइट नाउ एंड आई लेट यू नो वेदर इट इज राइट और नॉट राइट सो दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मुझे आपका आंसर चाहिए कि मैम ये प्रीवियस ईयर इस ईयर से आया था और करेक्ट आंसर इसका ए बी सी या डी है बस ये बता दीजिए That would be good. Okay, so I hope कि आज के सेशन में आप लोगों को प्रोडक्टिव क्वेश्चन मिले होंगे मुझे अच्छा लगा देख के कि आज मैंने पहली बार आपको पढ़ाया नहीं समझाया नहीं ज्यादा और आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे इट वॉज अ गुड सेशन बेटा आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप लोगों ने इतनी क्विकली आंसर दी ये बताता है कि आप बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम कर रहे हैं बिकॉज आप एक दूसरे के चैट भी पढ़ रहे हैं फिर आप क्वेश्चन भी समझ रहे हैं फिर आप मेरी बात भी सुन रहे हैं सो इट रियली टेक्स अज प्रेजेंस ऑफ माइंड राइट एग्जामिनेशन हॉल में आपके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है बस बाकी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं मेरा पर्पस यही था ऑल आर करेक्ट वेरी गुड आयुष मेरा पर्पस यही था कि आप मल्टीपल माइंडेड होते हुए कितने क्वेश्चंस को जल्दी क्विकली सही कर पाते हैं सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थी, है ना सो आई वॉज हैप्पी टू टेक दिस टेस्ट विद यू एंड आई होप कि आपके लॉकडाउन को थोड़ा सा मैंने लाइट एंड अप कर दिया होगा विद दीज क्वेश्चन इफ यस देन डू शो योर लव विद लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब गो प्रेफ राइट टेलीग्राम वाला आंसर आप मुझसे पूछ लीजिए रजत आई आंसर यू इन द कॉमेंट बॉक्स ओके सो आई विल कम अगैन विद आईदर आर वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर यू एंड इफ देर इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट आई विल बी ब्रिंगिंग रास मेकेनिजम इन माई नेक्स्ट क्लास आई गेस दैट इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे ओनली or i'll bring some good questions that are going to be effective in some how for your neat preparation all the best for your preparations of the neat beta in this lockdown and i would like you all to think about the uh, the 40 days crash course that you we are providing you to keep you engaged and not to waste time at all theek hai bachcho it was good to be with you i would like to sign off now take care be safe and i'll see you in the next class bye